Cześć, tutaj Bartosz Czołderna. Witajcie na recenzji laptopa Surface Laptop 3. Na co dzień jestem sportowcem, trenuję freestyle kajakowy i bardzo wiele podróżuję. A sprzęt elektroniczny, który trafia w moje ręce zazwyczaj nie ma lekko. Opowiem Wam od praktycznej strony, jak ten laptop sprawdza się w podróży i codziennym użytkowaniu, a techniczne szczegóły zostawię tym, którzy się na tym lepiej znają. Pamiętam pierwsze wrażenie, kiedy otworzyłem pudełko i od razu byłem pod wrażeniem. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem o takim urządzeniu, ale ten Surface Laptop przede wszystkim jest bardzo ładny. Dla mnie to jest ostateczna rzecz, na jaką bym zwrócił uwagę, ale od razu zaczął mi się kojarzyć z tym, jak postrzegamy od lat filmy Apple, czyli takim produktem premium. I teraz Microsoft według mnie doskonale odpowiada na zapotrzebowanie wymagających użytkowników, którzy cenią sobie design i niezawodność. Do tego dla tych, którzy tak jak od zawsze pracują na systemie Windows, w końcu mamy pewniaka, który będzie działał doskonale z uwagi na gwarancję doskonale dobranych i współgrających podzespołów, a do tego nie musimy się martwić o jego kompatybilność z różnymi urządzeniami, co dla mnie jest mega ważne. Pytanie, na jakie chciałbym dzisiaj odpowiedzieć, to jak ten laptop sprawdza się podczas ciągłej podróży no i jak sobie radzi. Coś o nim samym na początek. Przede wszystkim waży bardzo niewiele, bo tylko półtora kilo. W ogóle go nie czuć w plecaku, jest bardzo smukły i zgrabny. No i gdzieś jak się dużo lata, no to to, że zajmuje mało miejsca i przede wszystkim mało waży, na pewno jest dużym plusem w samolocie. Laptop, którego tutaj prezentuję, ma 15 cali i jedno wejście typu 3.1, jedno USB typu C, wejście i wyjście na mikrofon i coś, co ja bardzo sobie cenię. Microsoft Connect, czyli taka, takie fajne wejście na ładowarkę, które chroni przed przypadkowym pociągnięciem kabla, wygodnie w obie strony wchodzi w to miejsce, ma taki magnesik, no i nawet gdzieś jak się siedzi w kawiarni, zdarzy się, że ktoś zaczepi, no niestety nogą o kabel i różnie to się zawsze kończyło, szczególnie jak masa sprzętów była podłączona. No ale tutaj nie ma tego ryzyka, bo ten magnesik szybciutko odskakuje, nic się tutaj nie dzieje. Wspominam tutaj o jednym porcie USB i dla mnie od samego początku był to raczej ciężki temat, dlatego że cały czas w podróży mam ze sobą telefon, kamerę, GoPro jakieś, aparat, drona, no i to wszystko trzeba podgrywać z tego materiały, jednocześnie podładować. No i ten jeden port od początku raczej mnie przerażał. Na pewno biegnie nam z pomocą tutaj ładowarka, która ma dodatkowe wejście na USB, które możemy wykorzystać do ładowania, czyli możemy sobie ładować coś bezpośrednio z ładowarki, jednocześnie zgrywając rzeczy przez port USB. Nie ma ten komputer wejścia na kartę SD, co dla mnie jest też trochę problematyczne. Po prostu trzeba mieć osobny czytnik albo radzić sobie przez kable USB również używając myszki. No tak naprawdę mam ten port od razu zajęty i oczywiście jest fajna myszka od Microsoftu, która bardzo fajnie się przez Bluetooth włączy, no ale jednak do gier wolę polegać na dobrej laserowej myszce z większą ilością guzików i wygodniejszej dla bardziej dynamicznej gry. Tak naprawdę jeżeli nie wiem, składam filmy ale, albo robię coś innego, mega plusem tutaj jest touchpad, który no, jest niewiarygodnie wygodny, dlatego że łapię się na tym, że mimo tego, że mam myszkę podłączoną, to często jeszcze kciukami coś tam na nim działam, żeby coś szybciej kliknąć, wygodnie przełączyć. Bardzo dobrze on reaguje. I fajnie się go do wszystkiego używa. Oczywiście obsługuje te wszystkie podstawowe funkcje Windowsa. No i jest dość szeroki, co dla mnie też jest fajnym plusem do przewijania wideo. Jeśli chodzi o wyświetlacz, ma on proporcję 3 do 2. Technicznych parametrów Wam tutaj nie będę podawał. Na pewno wszystko można sprawdzić na stronie Microsoftu. Tak, z tego co zaobserwowałem, grając w gry, składając filmy, e, oglądając różne rzeczy na nim, e, podświetlenie jest równe. E, mimo tego, że matryca jest błyszcząca, to cały czas, tak jakby, nie wiem, będąc w trasie, e, nie miałem jakichś problemów z widocznością tego, co jest na ekranie, będąc na zewnątrz, co zazwyczaj jest właśnie minusem takiej błyszczącej matrycy. 
E, tutaj jakoś mi to nie przeszkadzało, więc to podświetlenie jest naprawdę e, dobrej jakości. E, no w biurze doskonale to wszystko działa. Ekran dotykowy jest oczywiście e, zintegrowany z Surface Penem, którego można e, do niego używać. Coś pe e, na pewno ważnego dla e, jakichś grafików, rysowników, e, czy kogoś, kto lubi pisać ręcznie. E, no ja tego używam do analizy wideo, jakieś, kiedy rozmawiamy o trikach, o tym, co się tam powinno dziać. To bardzo fajnie mi taki pan działa i współpracuje. Jeżeli chodzi o klawiaturę, to powiem szczerze, że obecnie ciężko mi się przesiada na jakiekolwiek inne laptopy, a szczególnie klawiatury stacjonarne. Ta klawiatura jest bardzo, bardzo fajnie wymierzona. Ma takie wrażenie miękkiego wciśnięcia wciskania tych klawiszy. Jest to intuicyjne i po prostu no, dobrze się pisze. Wersja, jakiej używam, pracuje na procesorze AMD Ryzen 5. Ma 8 GB RAMu i 64-bitowy system operacyjny. Jeżeli chodzi o składane filmów, ja używam programu DaVinci. Jest to fajny, darmowy program do składania już troszeczkę bardziej zaawansowanego. Nie mam problemu z obróbką filmów w 4K. Gry też chodzą ok. Jest to około 60 klatek w jakichś strzelankach czy grach strategicznych. Działa płynnie przy wysokich ustawieniach. Jednak jak coś tam się zaczyna więcej dziać, no to oczywiście te klatki spadają. No nie jest to typowo laptop gamingowy, ale jak najbardziej daje radę i ogarnia takie rzeczy. Jak na komputer, którego nie boję się zabrać ze sobą w podróż i wiem, że mogę na nim polegać, no to naprawdę doskonale sobie z tym radzi, porównując do innych laptopów gamingowych, które po prostu są dużo cięższe i dużo większe. Jeżeli dłużej na nim ciężko pracuję, czyli wrzucam mu tam dużo filmów do obróbki albo po prostu gram, no to komputer zaczyna się troszeczkę grzać i wtedy korzystam z podkładki chłodzącej, żeby wyrównać tą temperaturę, ale nie zdarza się to jakoś często, więc generalnie komputer wyrabia. Dysk w tym komputerze, którego używam, ma 250 GB pojemności. Większe pliki medialne po prostu trzymam na dyskach zewnętrznych i wtedy naprawdę wszystko działa ok. Pod wrażeniem byłem głośników, które bardzo dobrze sobie radzą. Co ciekawe, dźwięk wychodzi spod klawiatury, co dla mnie było nowością. W tym modelu, który mam 15-calowym, bateria działa naprawdę fajnie. Jest to około 5 godzin przy takiej intensywnej pracy. No a jak troszeczkę więcej tam było Orda i ten komputer stał taki bardziej bezużyteczny, to to było około 8 godzin. Nie sprawdzałem maksymalnej wydajności przy takiej delikatnej pracy, nie wiem, tylko w Wordzie, ale na pewno byłoby to dłuższe niż te 8 godzin. Kiedy pracowałem nad książką gdzieś w podróży, tak jakby z doskoku, to potrafiłem przepracować 3 dni w trybie standby, tylko pisząc i bateria mnie nie zawiodła, więc dla mnie to było bardzo ważne, że nie musiałem się o to martwić. A jak poziom spadł do już naprawdę niskiego, no to coś niesamowitego to jest fast charging, gdzie do chyba 80% baterii komputer ładuje się w 60 minut. Więc to jest po prostu doskonałe rozwiązanie i na taki komputer, który chcecie wziąć ze sobą w podróż, czasem tylko na chwilę siądziecie gdzieś w kawiarni, to, no to nie dość, że jego podładujecie, to jeszcze możecie z tej ładowarki doładować jakieś inne urządzenie. No i to jest jedna z najważniejszych rzeczy i tutaj ode mnie ogromny plus pod tym kątem za wytrzymałość baterii i szybkie ładowanie. Dla mnie Microsoft Trójka stał się nieodłącznym towarzyszem podróży. Nie boję się go wrzucić do plecaka jadąc na długi wyjazd kajakowy. Wiem, że sprosta wyzwaniom wytrzymałościowym, ale także jak będzie trzeba poradzić sobie ze złożeniem jakiegoś szybkiego lub cięższego filmu. I naprawdę mogę polecić wszystkim podróżującym ten komputer. Jeżeli podobała Wam się ta recenzja, ten filmik, chcecie zobaczyć więcej materiałów, dowiedzieć się więcej o kajakarstwie górskim bądź freestyle'owym, 
Um, zasubskrybujcie kanał, zobaczcie filmiki, e, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, co w ogóle o tym myślicie. E, jeżeli macie też jakieś pytania, piszcie w komentarzach. No i do zobaczenia na kolejnych materiałach.